எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா ஒரு உண்மை சம்பவம் ஒரு அம்மா வந்து ஆஃபீஸ் முடிச்சு வரும்போது அவங்களுடைய குழந்தைக்கு ஒரு ஒன்றாவது ரெண்டாவது படிக்கிறார் அந்த வயசில் வந்து பரோட்டா வாங்கிட்டு வராங்க ஸோ அந்த ஊரில் இருக்கிற பெஸ்ட் கடை பரோட்டா சால்னா அந்த குழந்த சாப்பிடுது அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ இவங்க அடிக்கடி வாங்கிட்டு வராங்க ஸோ அந்த சுவைக்கு அடிமையாகுது அந்த குழந்த கொஞ்சம் வயசான பிறகு அந்த குழந்தையே கேங்காக அந்த ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிடுது ஸோ அப்படியே இன்னும் வயதாகும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அதை அந்த நாக்குக்கு ருசி ஆகும்பொழுது ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து அப்படியே தண்ணி அடிக்கவும் போகுது ஆனால் இந்த பரோட்டா சாப்பிட்றதுக்கும் தண்ணி அடிக்கிறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் பரோட்டா சாப்பிட்றவங்களாம் தண்ணி அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆனால் அது இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த பரோட்டா சாப்பிட்றது வந்து அங்கே அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக ஒருத்தர் வந்து ஹோட்டல்லே சாப்பிட்றது கிடையாது வீட்டை தவிர மற்றவங்க வீட்டில் கூட சாப்பிட்றது இல்லை ஏன்னா தன்னுடைய வீட்டில் மட்டும்தான் சுத்தமாக சமைப்பாங்க மற்றவங்க எல்லாம் அப்படி சமைக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற உணர்வு ஆழமாக தோன்றிடுச்சு அப்படின்னா ஏன்னா வைஷ்ணவர்கள் அப்படி தான் இருப்பாங்க அவங்க வெளில யார் வீட்லேயும் சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி எண்ணம் தோன்றிடுச்சு அப்படின்னா அவன் சத்தியமாக சாராய கடைக்கு போய் தண்ணி அடிக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அந்த எண்ணங்கள் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ முஸ்லீம் மதத்தில் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைய வந்து தாய் கூட தொட்டு பேசக்கூடாது ஆண் குழந்தைய அப்பா கூட பெண் குழந்தைய தொட்டு பேசக்கூடாது அப்படின்ற நியமம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தையாக இருந்தால் கூட தொட்டு பேசுகிறது தப்பு அப்படிங்கிற உணர்வில் ஒருத்தன் வளர்கிறான் அப்படின்னா அவன் எப்படி பாலியல் பலாத்காரம்லாம் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அது இல்லை தொட்டு பேசுகிறது தப்புன்ற அந்த உணர்வு விதைத்தால் இந்த மாதிரி தப்பு பிற்காலத்தில் அவன் செய்யவே மாட்டான் இது ஒரு சின்ன விஷயம் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சது தான் பிராமணர்கள் யாரையும் தொடாமல் இருக்கிறது ஸோ அவங்க இன்னும் தூய்மைக்காக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாலும் அதோடைய நன்மை இவ்வளவு இருக்குது ஆனால் அதை நாஸ்திகர்கள் அதுக்கு ஒரு தப்பான ஒரு பேரை கட்டி ஏதோ அது ஒரு பெரிய தவறான காரியம் மாதிரி சொல்லி இன்றைக்கி நடக்கிற அத்தனை பல பாலியல் பலாத்காரத்துக்கும் அந்த நாஸ்திகர்கள் பண்ண வேலை தான் முக்கியமான காரணமே அதேமாதிரி எல்லா விலங்கையும் ஈவு இறக்கமின்றி கொண்டு சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் அப்படி தான் சாப்பிடுவோன்ற அளவுக்கு முட்டாள்தனமாக மனிதன் போனதுக்கும் காரணம் இந்த நாஸ்திக விஷம் உள்ளே வந்தது தான் ஸோ அதேமாரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு உயிரை அடித்து தன் நாக்கு ருசிக்காக சாப்பிட்றது ரொம்ப தப்பான விஷயம் அது மனித உணவே இல்லை அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து அவங்களுடைய புத்தியில் விதைக்கணும் அது பள்ளியில் எப்படி சொல்லி கொடுத்தாலும் அது உண்மை கிடையாது பார் ஒரு விலங்கு அழ் உன உனக்கு அடிக்கணும்னு மனசு வருதா அப்போ அதை எப்படி வெட்டி சாப்பிட்லாம் ஸோ அதனால் நம்ம படிக்கிறது எல்லாம் உண்மை கிடையாது அப்படின்னு அந்த குழந்தை வந்து படிக்கிறது ஸ்கூலில் படிக்கிறதெல்லாம் உண்மை இல்லைன்றத முதல்ல உணரணும் ஏன்னா அங்கே முக்கால்வாசி பொய் விஷயங்கள் தான் சொல்லிக் கொடுக்க போயிடுது அதனால தான் குழந்தைங்க பிற்காலத்தில் சைக்கோவாக ஆகிறாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு உயிரை வந்து நாக்கு ருசிக்காக கொள்வது பாவம் அப்படின்னு எந்த குழந்தை நம்ப ஆரம்பிக்குதோ அந்த குழந்தை பிற்காலத்தில் யாருக்குமே தீங்கு செய்யாது அதிலும் குறிப்பாக அப்பா அம்மாவுக்கு இல்லையா இன்றைய உலகம் வந்து காமத்தினால் நிரம்பிய உலகமாக இருக்குது அப்போ மனைவி வந்த பிறகு கா காதலி வந்த பிறகு தன்னுடைய அப்பா அம்மாவை ஒதுக்கிறது முதியோர் இல்லத்துக்கு தள்ளுறது சில சமயம் அப்பா அம்மாவை அடிக்கிறது இது எதுவும் சத்தியமாக பண்ண மாட்டாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா தன்னுடைய குழந்தையுடைய உடல் நலம் முக்கியம் அப்படின்னு டிவியை பார்த்துட்டு மற்றவங்க சொல்கிறது கேட்டு பறிச்சது நம்பிட்டு இன்னொரு உயிர் சாகுதுன்னு கூட கவலைப்படாமல் அதை அந்த உயிரை கொன்று அதை சமைச்சு குழந்தைக்கு கொடுக்குற ஒரு தாய் பிற்காலத்தில் இந்த குழந்தை தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக இல்லையா இது அம்மாவுடைய சுயநலம் தன்னுடைய குழந்தை நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது அதேமாதிரி அந்த குழந்தையுடைய சுயநலம் தன்னுடைய குழந்தை அல்லது தன்னுடைய மனைவி நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சி அதுக்காக சொத்து பிரிக்கிறதுலேருந்து இந்த மாதிரி தகராறுலாம் ஈடுபட்டு அதுக்காக அப்பா அம்மாவை அடிக்கவும் தயங்காது ஏன் ஏன்னா நாக்கு ருசிக்காக உயிரை கொள்றதே தப்பு இல்லைன்னு அந்த குழந்தை மைண்டில் ப்ரோக்ராம் ஆயிடுச்சு அப்போ அப்பா அம்மாவை அடிக்கிறதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா என்ன ஆனால் அந்த எண்ணத்தை விதைச்சது யார் நீங்கள் தான் விதைச்சிங்க இல்லையா நாக்கு ருசிக்காக ஒரு உயிரே கொள்ளலான்னும் போது அவனுடைய சுயநலத்துக்காக அடிக்கிறது தப்பு இல்லையே இல்லையா ஸோ அதுதான் இந்த உணவு சாப்பிட்ற விஷயத்தில் நாம் காட்டுற அலட்சியம் தான் 
அந்த குழந்தைக்குள்ளே இந்த மாதிரி அசுர குணமே விதைக்கப்படுது ஸோ அதனால் சின்ன வயசுலேருந்து பிற உயிரை அடித்து கொள்வது பாவம் மட்டும் கிடையாது அதை சாப்பிட்றவங்க கீழானவங்க அப்படின்ற பழக்கம் இருக்கணும் அப்போ தான் அதை சாப்பிட்றவங்கக்கிட்ட இருந்தால் அவங்க விலகி இருப்பாங்க விலகி இருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த குணம் வராது இது பிற்காலத்தில் தாய் தந்தையை அடிக்கிற சில சமயம் கொலை பண்ணுற மாதிரி கூட அழைச்சிட்டு போயிடும் ஸோ அதுலேருந்து தடுக்கிறதுக்காக தான் ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒருத்தனுக்கு ஒரு பயங்கரமான நோய் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தனியாக ஒரு ரூமில் வச்சுருப்பாங்க குவாரண்டைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பறவை காய்ச்சல் அது மாதிரி டைம்லலாம் இல்லாட்டினா பரவிடும் ஆனால் இங்கே எப்படின்னா கொசு வலை மாதிரி இல்லையா மற்ற வலையை போட்டால் அதுக்குள்ளே மீனுக்கு வலை போட்டால் மீன் இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஆனால் கொசு வலைக்கு மட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ப இருக்கிறோம் ஏன் ஏன்னா சுற்றி கொசு இருக்குது அதே மாதிரி தான் சுற்றி அழுக்கானவர்கள் கீழானவர்கள் தான் இருக்கிறாங்க அப்போ நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும்னா நம்மளை சுற்றி நம்ம தான் வலை போட்டுக்கணும் அந்த வலை தான் இந்த நம்பிக்கைகள் தப்பான விஷயம் தப்பானது அது பண்ணுறவங்க கீழானவங்க அப்படின்றது மைண்டில் இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்க கிட்டே இருந்து விலகி இருப்பாங்க இல்லாட்டினா தானாகவே இல்லையா நான் சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸு தண்ணிக்கும் போது கூட போவேன் நான் தண்ணிலாம் அடிக்க மாட்டேன் அந்த சைட் டிஷ்ஷை மட்டும் சாப்பிட்றேன் அப்படின்வாங்க ஆனால் ஒரு டைமில் கண்டிப்பாக அடிச்சிடுவோம் ஸோ கட கட கடன்னு இறங்கிடுவாங்க ஏன்னா எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் எப்படின்னு கஷ்டம் வரும் இல்லையா கஷ்டம் அல்லது சந்தோஷம் சும்மா டேஸ்ட் பருமிச்சு அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி அடிக்காதவனை பார்க்கவே முடியல மாமிசம் சாப்பிடாதவனையும் பார்க்கவே முடியல அப்போ நல்ல குணம் உள்ளவனை மட்டும் எங்கே போய் தேடுவீங்க ஏன்னா இதுக்கு அந்த ரோடு அங்கே தான் அழிச்சிட்டு போகுது சிகரெட் குடிக்கிறவனுடைய வாழ்க்கை அவனுடைய வாழ்க்கையை மட்டும்தான் பதிக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி மாமிசம் சாப்பிட்றது வெளியில் சாப்பிட்றது அவனுடைய கேரக்டரை மாற்றி அவன் குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் கெடுத்துடும் ஏன்னா சிகரெட் குடிக்கிறவங்கள நல்லவங்க இருப்பாங்க பட் இந்த மாதிரி உணவு பழக்கத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் இருக்கிறவன் ஒரு உயிரை கொலை பண்ணுறதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் இருக்கிறவன் நாளைக்கு மனிதனையும் கொலை செய்வதற்கு துணிந்தால் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா அதுக்கு தான் தயார்படுத்துகிறாங்க இது எல்லாமே ஸோ அதனால் அவனுடைய மனைவி அப்பா அம்மா குழந்தைங்க வம்சம் வம்சமாக பாதிக்குது அப்படி பாதிச்சு தான் இன்றைக்கி ஒட்டுமொத்த உலகத்துலேயும் எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா மாமிச பிரியர்களாக தண்ணி அடிக்கிறவங்களாக மாறி இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த குழந்தையுடைய எதிர்கால பழக்கம் எல்லாம் உணவு பழக்கத்துலேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறவங்க தான் புத்திசாலி தன்னுடைய நாக்கு ருசிக்கு ஏற்ப கண்டதை பிடிச்சி சாப்பிட்றவன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவனுக்குள்ளே அவ்வளோ அசுர குணத்தை விதைக்கிறான் உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே நேற்று ஒரு அம்மா வந்து பிச்சை எடுக்க வராங்க ஸோ அப்போ எங்கள் வீட்டில் சாப்பாடு போடுறாங்க போடும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் கறி மீன் சமைச்சு போடுமா ரொம்ப ஆசையாக இருக்குதுமா அதை சாப்பிட்டதுனால அவங்க பிச்சை எடுக்கிற நிலைமைக்கு வந்தாங்க இல்லையா அவங்க பசங்க துரத்துறாங்க காரணம் இந்த ருசி காட்டினதுனால அவனுக்குள்ளே அசுர குணம் வந்துச்சு தொடச்சிட்டான் ஸோ இந்த விஷயம் தெரியல இல்லை ரொம்ப கீழ்மட்டத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா மாமிச பெரியர்களாக இருப்பாங்க அவங்க கீழ்மட்டத்துக்கு வந்தது அந்த மாதிரி குடும்பத்தில் பிறந்ததுக்கு காரணமே இந்த பழக்கத்துக்கு முன் ஜென்மத்தில் அவங்க அடிமையாக இருந்தது தான் ஸோ அதனால் அந்த பழக்கத்துலேருந்து விடுபடணும் அப்படிங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அது விலங்குகளை சாப்பிட்டால் விலங்குகளுடைய அந்த அசுர குணம் வருது அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி விஷயமெல்லாம் இருக்குது ஏன்னா நான்வெஜ்ஜில் வந்து பல விதமான வியாதிகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ் சாப்பிட்றது தான் காரணமாக இருக்கும் ஆனால் அதை யாருமே ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே அது தெரியும் இல்லையா ஏன்னா நான்வெஜ்ஜை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சாதாரணமாக வெஜிடேரியன் சமைக்கிற மாதிரி சமைச்சாலும் பத்தாது உள்ளே இருக்கிற கிருமி சாப்பிட்றதுக்கு ஏன்னா அதில் இருக்கிற கிருமி அவ்வளோ மோசமான கிருமியாக இருக்கும் அந்த கொக்கிப்புழு நாடாப்புழு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹை ஸ்டீமில் அதிக ப்ரெஷரில் ரொம்ப நேரம் வைத்தால் தான் அது சாகும் அது இல்லாமல் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு வேறு இருக்குது அந்த அந்த புழு உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜ் ஸோ அது அதன் மூலமாக பார்த்திங்கன்னா உயிரையே கொல்லக்கூடிய அந்த மூளை காய்ச்சல் போன்ற வியாதிகள்லாம் வரும் ஆனால் இதை யாருமே பரப்புறதில்ல இதில் சத்து இருக்குது சத்து இருக்குன்றாங்க ஆனால் அந்த சத்தை உடல் எடுத்துக்குமா ஃபஸ்ட்டு அது தெரியாது எடுத்துக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஏன் கஷ்டப்பட்டு அது ஜீரணமாகிறதுக்குன்னு கூட நிறைய பொருளை சேர்க்க வேண்டியதாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அது நீங்கள் ஜீரணம் பண்ணியே ஆகணுமா உடம்பு என்ன ஜீரணம் பண்ணுறதுக்காகவே இருக்கிற அதுதான் உங்களுடைய ஃபுல் டைம் ஜாபா இல்லையா மண்புழு வந்து அந்த ஒரு நிலத்துக்கு உரம் வேணுன்றதுக்காக மண்புழு போடுவாங்க ஸோ அது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டா அதோடைய கழிவு வந்து அங்கே உரமாக இருக்கும் அந்த மாதி
இந்த உணவு போய் நமக்கு ஏற்படுத்துகிற கெடுதல் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஏன்னா எல்லா டாக்டருமே அந்த ப்ரெஷர்னு வரும்போது நான்வெஜ்ஜை குறைச்சிக்கோங்கன்னுவாங்க இன்னும் ஒரு லெவலுக்கு போனால் தயவுசெய்து விட்டுருங்கன்னுவாங்க ஆனால் அவங்களே ஆரம்பத்தில் இதை சாப்பிடுங்க நல்லது அப்படின்வாங்க ஸோ அதை கேட்டுட்டு போய் தான் வியாதியில் போய் மாட்டுறது சரி அதனால் இது வந்து உடல் ரீதியாக ஏற்படுத்துகிற மாற்றத்தை விட மன ரீதியாக ஏற்படுத்துகிற மாற்றம் ரொம்ப அதிகம் அந்த நம்பிக்கையை மாற்றிடுது இல்லை ஸோ அதனால் ஜீவன் மீதில் கருணை வேணும் ஸோ இந்த விஷயத்துக்காக எப்படி ஒரு கெட்ட பழக்கம் உள்ளவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம விலகி இருக்கிறோமோ அதேமாதிரி இந்த மாமிசம் சாப்பிட்றவங்க கிட்ட இருந்து சும்மா ஆகுனா ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றவங்க கிட்ட இருந்து அதெல்லாம் தப்பான பழக்கம் உடையவர்கள் நீங்கள் விலகி இருக்கும்போது தான் அவங்களுக்கே அவங்க பண்ணுறது தப்புன்னு தெரியும் அப்படி இல்லைன்னா தெரியாது ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம நல்லதும் பண்ணுறோம் நம்மளுடைய நடத்தையின் மூலமாக ஒன்றும் இல்லை நம்ம வீட்டிலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் சொந்தக்காரங்க அவங்களாம் வந்து சமைக்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கே அதை சாப்பிட ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா எல்லோரும் ஒரே மாதிரி சமைக்க மாட்டாங்க எல்லோரும் ஒரே மாதிரி முதல்ல பார்த்துட்டு க்ளீனாக கழுவ மாட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது காசுக்காக வேலை செய்கிற ஹோட்டலில் வேலை செய்கிறவங்க மட்டும் எப்படி கழுவோம் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் வந்து சாப்பாட்டை மட்டும் சாப்பிடல சாப்பாட்டில் இருக்கிற சத்து அதெல்லாம் சொல்கிறீங்க இல்லையா அது கூட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது வைப்ரேஷன் எண்ணங்கள் இல்லையா வீட்டில் அம்மா சமைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல எண்ணத்தில் தான் சமைப்பாங்க ஆனால் இப்போலாம் டிவி பார்த்து சமைக்கிறாங்க ஸோ அது எந்தளவுக்கு நல்ல எண்ணம் இருக்கும்னு தெரியாது அப்போ அம்மாவுக்கே இந்த நிலமைனா வெளியில் இருக்கிறவங்க சமைச்சா எப்படி இருக்கும் யோசிப்பாங்க அது சமைக்கிறத விட ஹோட்டலில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னா சமைக்கிறவனுடைய வைப்ரேஷனும் இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வராமல் பாருங்கள் அவனுடைய வைப்ரேஷனும் இருக்கும் இல்லை எல்லாம் எதையோ நினச்சிட்டு இருப்பாங்க இது வேறு டிப்ஸை வேறு நினச்சிட்டு இருப்பான் இவன் டிப்ஸே வைப்பானா இல்லையான்னு தெரில அந்த எண்ணத்துலேயே வேறு இருப்பான் டிப்ஸை கொடுக்குற வரைக்கும் ஸோ அந்த சாப்பாடு சாப்பிட்றதும் ஒன்று தான் டைரெக்டாக விஷத்த சாப்பிட்றதும் ஒன்று தான் ஸோ அதனால் வெளியில் இருந்து சாப்பிட்றத தவிர்க்கணும் அப்படின்னா எப்போவுமே சாப்பிடவே கூடாதா அப்படின்னா தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில் சாப்பிட்லாம் இல்லையா எங்கேயோ வெளியூருக்கு போகிறோம் டெத்துக்கு போகிறோம் மேரேஜுக்கு போகிறோம் கோயிலுக்கு போகிறோம் ஸோ இது மாதிரி ரொம்ப தூரத்துக்கு போகும்போது வேறு வழி இல்லை ஏன்னா சாப்பாடு அப்பயும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் பட் அர்ஜென்ட்டாக போகிறதா இருந்தால் இல்லையா இல்லாட்டினா செஞ்சு ஒரு சப்பாத்தி அல்லது தயிர் சதம் இதெல்லாம் அதுலேயும் தயிர் சாதெல்லாம் ரொம்ப நேரம் எடுக்காது இல்லையா ஸோ அல்ல இல்லாட்டினா கூட அவ்வளில் தண்ணி ஊற்றி சக்கரை போட்டு சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய பண்ண தான் செய்கிறாங்க ஸோ அப்படி பண்ணுறது வந்து சேஃப்டி இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிற மாதிரி உணவு சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுடைய மைண்டு உடம்பு ரெண்டுமே லேஸாக இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதே நீங்கள் வெளியில் சாப்பிடுங்களா நீங்கள் கொஞ்சம் கூட சாப்பிடுங்க ஏதோ ஒன்று வயிற்றுல ஒரு வெளி பொருள் உள்ளே பூந்துட்ட மாதிரி இருக்கும் ஒரு உடம்புக்கு ஒவ்வாத ஒரு பொருள் உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு இருக்கும் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆனால் நம்ம வீட்டு சாப்பாடு நம்மளே சமைச்ச சாப்பாடு நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் ஒரு லேஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அந்த தூய்மையாக சமைப்போம் ஸோ அதையும் மீறி ஒரு அர்ஜெண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப நல்ல எண்ணத்தை ஏற்படுத்தி ஸோ அது அந் அந்த இதில் எண்ணங்கள்னால் ஏற்படுத்த ஏற்படுத்தி அந்த நெகட்டிவ் வைப்ரேஷனை நீக்கிட்டு சாப்பிடலாம் வேறு வழியே இல்லைனா அதான் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா ஆனாலும் இந்த எண்ணம் இருக்கணும் ஏன்னா அது மாதிரி எப்போ ஒரு தடவை ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு அந்த நாக்கு ருசிக்கு அடிமையாகிடக்கூடாது அப்போ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அருவறுப்பான ஒரு பொருள் தான் வேறு வழி இல்லாமல் சாப்பிட்றேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் சாப்பிடணும் சும்மா பசிக்காக சாப்பிட்றேன் அது எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் அது ஒரு விஷம் அப்படின்ற உணர்வு இருக்கணும் இது எப்படின்னா வெளியில் போகிறோம் பப்ளிக் டாய்லெட் இருக்குது ஸோ பப்ளிக் டாய்லெட்டு யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் ஒரு அறிவறுப்பு தன்மை நமக்கு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் வெளியில் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றதோ அல்லது மற்றவங்க வீட்டில் சாப்பிட்றதோ உங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ அந்த உணர்வை நீங்கள் ஏற்படுத்திக்கிட்டீங்க உங்கள் குழந்தைக்கு ஏற்படுத்தி விட்டீங்கன்னா நீங்கள் கவலையே படுத்தால அந்த குழந்தை கெட்ட பழக்கத்துக்கு அடிமையாகாது ஸோ அதே ஸோ இது இது தான் அது சொல்லுவாங்களே சின்ன வயசுலேயே நீங்கள் எதை விதைக்கிறீங்களோ அது தானே வாழ்ந்துடும் ஸோ அந்த சின்ன வயசில் இதை விதைக்கணும் ஸோ அது அந்த குழந்தையுடைய கேரக்டர் ஆக்கணும் அதேமாதிரி மெயினாக படிக்கிறது வந்து உண்மை கிடையாதுன்றத போதிக்கணும் ஏன்னா முக்கால்வாசி விஷயம் போய் தான் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஸோ அப்புறம் பிரச்சனை வரும்போது அது காரணம் அது தான் இதை கிறிஸ்தவர்கள் வந்து நல்லாவே பண்ணுவாங்க அதுவும் ஜெகோவின் சாட்சிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயம் சொல்லுவாங்க அது புதுசாக போகிறவங்களுக்கு ஷாக்காக இருக்கும் இன்னும் இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்கன்ட்டு ஆனால் அப்படி இருந்தால் தான்
டிவி பார்த்துட்டு சமைக்கிறாங்க மற்ற பிரச்சனையை நினச்சிட்டு சமைக்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கும் ஸோ அது உங்களை உடல் ஆரோக்கியத்தையும் பாதிக்கும் மெயினாக மன ஆரோக்கியத்தையும் பாதிக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணால் அதை க்ளீன் பண்ணணும் ஸோ மெயினாக கடவுள் முன்னாடி உணவை வச்சுட்டு சாப்பிட்றதுடைய காரணமே அது தான் நம்மளாக சமைக்கிறோம் அப்படின்னா இறைவன் நினைவில் சமைக்கணும் இப்போ இறைவன் நினைவில் இருக்கும்போது சுத்தமான வைப்ரேஷன் நம்மளை சுற்றி பரவும் சுத்தமான வைப்ரேஷன் அந்த உணவில் போகும் அந்த உணவை நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் அதை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தாலும் அதை சாப்பிட்றவங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மை நடக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் இறைவனை எப்படி நினைக்கிறது அப்படின்னா இறைவன் இந்த இடத்துல இருக்கார் இது செம்பு நிறமான உலகம் இங்கே நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கார் அவர் தான் சிவன் இந்துக்களும் அல்லான் முஸ்லீம்களும் பரமப்பிதான் கிறிஸ்தவன் சொல்கிறாங்க கடவுள் ஒருத்தர் தான் ஸோ இங்கே குட்டி குட்டி பிள்ளையாக இருக்கிறதுலாம் நாம தான் ஆத்மாக்கள் அதாவது உயிர் உடம்பில் வரும்போது புருவத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம முதல்ல இந்த பூமிக்கு வரும்போது இந்த பூமி சொர்க்கமாக இருக்கும் முதல் ரெண்டாயிரத்தி நிமிஷம் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி நிமிஷம் இந்த பூமி நரகமாக இருக்கும் கடைசி நூறு வருஷம் இந்த ரகசியத்தை விலக்கி மீண்டும் நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போகணும் அதுக்கு சிவபெருமான நட்சத்திரம் மாதிரி செவ்வானத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி அன்பாக நினைக்கணும் நினைக்க நினைக்க என்ன ஆகுன்னா இந்த இடம் துடிக்கும் என்ன ஆகுனா நம்ம கிட்டே இருக்கிற அழுக்குகள்லாம் காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் இந்த அழுக்கெல்லாம் போகும் அப்படி எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அழுக்கு போய் தூய்மை ஆகிட்டீங்களோ அந்த அளவுக்கு சொர்க்கத்தில் உயர்ந்த பதவி அடைவீங்க அதில் நம்பர் ஒன் பதவி தான் ஸ்ரீநாராயணன் பதவி ஸோ இந்த சொர்க்கத்தில் வாழ்ந்த தேவதைகளை தான் இந்துக்கள் வந்து கோயில் கட்டி கும்பிடுறோம் ஏன்னா பாரதம் தான் சொர்க்கமாக முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் இருக்குது அப்படிங்கிற ரகசியத்தை இப்போ சொல்கிறார் ஸோ அதுக்காக இந்த பூமி வந்து கலியுகம் அழிஞ்சு சொர்க்கம் வரப்போகுது ஆனால் ஆத்மா அழியாது இல்லையா உடல் அழியும் ஆத்மா மேலே போயிட்டு இங்கே வரும் ஸோ சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்காக இந்த ஞானத்தை இறைவன் கொடுக்குறார் ஸோ அதை வச்சு இப்போவே என்ன நன்மைனா இப்போவே நீங்கள் ஆனந்தமாக இருப்பீங்க அசுத்தமான உணவின் பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பீங்க கூட வந்து இறைவன் கொடுக்குற ஞானத்தை பற்றியே சிந்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் எதுவும் டிவிலாம் பார்க்காம சாப்பிட்ணும் சாப்பாட்டிலே கவனம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வாங்க அதுவே முதல்ல தப்பு தான் ஏன்னா சாப்பாட்டின் ருசியில் கவனம் கொடுக்கும்போது தான் அதுக்கு அடிமையாகிறோம் அப்போ டிவி பார்க்க பார்த்துட்டே சாப்பிட்லாமா அப்படின்னா டிவியில் ஓடுற விஷயங்கள் இது இதில் எது அதிக பாதிப்பு ஏற்படுத்தும்னு தெரியாது ஆனால் சாப்பிட்றதும் விஷம் தான் அதுவும் விஷம் ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்து டபுள் விஷம் ஆகிடும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இறைவனுடைய ஞானத்தை கேட்டுக்கிட்டே சாப்பிட்லாம் நினச்சிட்டே சாப்பிட்லாம் ஸோ அந்த இறைவனுடைய ஞானம் வந்து எல்லா ராஜயோக தியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக பொதிக்கப்படுது அதை வந்து முரளின்னு சொல்லுவோம் யூடியூப்பில் கூட பி கே சர்ணகுமார் தமிழ் முரளின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும் அல்லது இந்த நம்பர் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் முரளி வீடியோ லிங்க் அனுப்புகிறோம் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ சரி ஓகே ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ பிடிச்சிருந்தால் அவசியம் லைக் பண்ணிவிட்டு மேலான கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவிடுங்கள் எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்கும் அவசியம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம நமக்கு தெரியவே இல்லை அப்புறம் எங்கே கவனம் கொடுக்குறது ஸோ முதல்ல இந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவோம் தொடர்ந்து ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும்போது தான் அவங்க அந்த மாதிரி தப்பான உணவு சாப்பிடும்போது அவங்களுக்குள்ளே கோபம் வர்றது குணம் வர்றது இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உணர்ந்து ஆமாம் இது ரைட்டு தான் அப்படின்னு அப்போ தான் அவங்க உணர ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓம் சாந்தி தேங்க்